接盘棋讲解是破双炮过河。2014全国象棋个人赛第六轮，红方是崔格，黑方是财内，双方是中炮三兵，对战是平衡马三卒。关这个棋啊，以往多做招法就是进卒，找机会把车杀出来。那么红方如果要出车啊，杀马车封锁，然后自己把车杀出来，这样的话可能比较稳一些。临场的话，黑方喜欢啊攻杀。走了一步，跑八进四，把车就先封住。那这个棋的意思就是说，你要是出横车啊，我这边就正常补士象。哎，这儿的话，双方进行纠缠。你要是敢过去吃我的马，我瞬间就对车啊。你对完之后没棋，你不对的话，我这边就打过来打车。这是左炮封车啊，他的意图。那这儿的话，红方他不着急出车，之前的走法是平炮。那对方如果一封，上马一蹬。这儿又可以重兵，又可以威胁中路，那黑方将措手不及。但是呢，后期的话认为这招招法是用骗招啊，因为此时黑方他不一定要封车了，他可以选择马三进四。待你出车之后呢，他炮二平五，黑方准备要踩中路了，那红方这样走下去就会节外生枝啊。所以呢，到这儿之后下棋不能太贪心，红方直接上马，就是要重兵啊抓你的炮。对方进炮也是为了打中兵。出车啊，将来吃炮吃马，手段闪击。红方这个时候不能走兵五进一，这样比较缓，还会给黑方利用的机会。你不能上，将军抽你车，即使你炮五平二也是空头炮，所以必须退回。这样你就失先啊，失先以后呢，这个棋黑方有什么手段呢？车心啊，过来杀你。那么这里正常平炮要出车，跟对方啊对杀一下。因为车一平四这招棋啊，你要是走。这个五七炮，它补士就挺闷拴了，所以你必须要到六路线推到底线才行。那对方打掉，你这一出车，他就可以把车拿起来；你这一吃马，他可以推窝心马。这里你也只能冲兵准备上马，黑方这个棋啊，他就直接上马了。你一冲，他一冲，你不能吃踩马，这儿你就闪开，然后这个棋炮就可以打过来啊，非常厉害。打之前呢，先踩一脚，对方这个棋也只能先涨一步啊，避免被利用。这儿打掉之后呢，这个棋啊，很可能就是平局一吃，这样一来对方就没有踩局的先手了。而且现在这个棋啊，你一走开之后呢，他这里啊顺势呢就可以有一步上马，你一补士之后这儿就得子。红方看似吃一个子呀，但这个棋呢，黑方非常犀利，你的子一全被吊住，你没有棋呀，看着多子没用啊。这儿你要吃他就上马卧槽，所以这个棋你有可能啊要走一个飞象，不能看着对方就往过冲呀。所以这个棋就想把马别住，但这黑方不给你机会啊，这底线啊，将军抽着你的炮，所以你还得落象。这儿的话直接一将啊，一飞象，他有一步炮二平四巧手，这样可以把这个子吃回啊，仍然这个棋对方不利。所以黑方这个卒眼睁睁看着往过冲，我方还没办法，冲两步之后这马就卧槽去了。所以到这儿应该说黑方是一个胜势了，这就是啊，关于兵五进一走缓一步，可能就要输棋。那么临场红方选择招法是兵三进一，兵贵神速啊，开始抓你。黑方避其锋芒，看你对不对。红方给对了，对完之后呢，局势比较简单，兵三进一啊，这个马控制河口，你的子出不来。这个时候呢，黑方走了个飞象也是求稳，这招棋没有问题。为什么不考虑先打呢？看似好像这个棋啊，将军补士出去抓炮，你一保进去就可以吃马，但其实呢，这个棋它也不成立。红方可以弃子啊，这招棋非常犀利。金炮一打，对方这个棋如果敢躲的话，这儿一吃啊，对去，对完之后他多兵，你肯定不能对。你过来吃，他就过来打你炮啊。虽然可以杀一将，但是你这个炮要守攻啊。这儿的话，这个棋他用兵可以把马抓死，所以对方就会失子啊，这样是不行的。那么可见这个棋炮二平五操之过急，所以他要先飞象。他希望就是你这边炮一闪，他可以狙出来把你狙封住，那这个棋走下去肯定是黑方啊满意了。那实战红方先补士啊，他不出车，这补士啥意思呢？就说你正常这个棋啊，应该选择是出车，对方可能就需要踩掉啊，那抢到一个小先手，然后呢这个棋他可以考虑的是把象补起来，找机会把车拿出来，就这样一个意思。但是呢，走这之后，黑方就可以先打掉。如果你这样出车的话，他可以抓你炮，所以这个棋啊，你反而不舒服，所以你必须得出车把炮看住。
那么将来来的话，它这个棋啊就可以有一个将来上马或者出车的手段加以配合。如果说简单上马换掉，那红方将来有这个兵装象的可能性，所以就出车。对方他担心对方闪击炮，所以他不敢出来对啊，那就只能选择先吃一个。到这儿啊，那就按登。那么现在这种局面啊，应该来说黑方车只要能拿出来，那么红方这个棋啊，他就不见得有什么手段啊。比如说这个棋，车可以拿到对方河口啊，找机会把那马上来就行了。所以，关于这样的棋的话，红方也是啊，先手不大，所以出车还是可行的。临场的话，这个棋选择炮二平五，到这儿啊就想进攻了。那么此时红方出车之后呢，你再出车，他就被你锁住了，对方车出不来，这是最痛苦的地方。那没有办法上马，这儿的话就冲，准备威胁马。问题你马一上，他这个棋有一步踩中卒，这样的话欺负你，所以呢黑方不甘心啊，他就走卒五进一，准备对冲。红方这个棋呢，如果冲人家对冲，所以呢就选择上。上的话准备啊，你这一上，我这边一蹬，踩着马还卧槽，所以对方也不甘心被利用呀，他选择小卒一冲啊。这样的话，如果说你要上马，他这里就会走一这样一招棋啊，吃你。你要是挡的话，他会马踩你，所以这个棋你炮根本拦不住车。拦不住车的话，你要是敢跳进去，那么他将来这个车就可以过来防范啊。那这样的话，你这个棋暂时就没什么用了。所以这个棋啊，可以考虑啊，车调过来。所以他这儿就守住了。那么这张棋的话，将来找机会要反击，就不好控制局势了。我方先点车啊，你要一动，我先吃你一步马。那你不能动，我马也不上，看你怎么走。那么对方只好选择连环马。这儿的话，这个棋红方往里钻。黑方就补士啊，表示可以出来。那么此时退车回来，准备呢过来找机会卧槽吃炮。对方就退炮一拦截啊，你要踩我就拱掉你啊，你再吃我就杀你一个。双方换下去，那这个棋就平稳了。所以此时呢，红方选择出帅，继续呢炮打卒进攻，逼迫对方。而黑方选择的是平炮，看住卧槽。这样的话，红方打掉吃，黑方选择弃卒啊。这样的话，这个棋给你交换。快速呢进车盯着炮，不让你动。那么红方也是先回马，这儿也是积极进去。对方一将，这个棋呢守住一面，然后呢炮棋退二，就是说不让你车闪开，你一动我就吃你炮了。所以这个棋呢红方赶快上马，黑方是赶快把这个势调一下，红方就往上冲。黑方一补士之后呢，这儿红方简单一个交换啊，他采取的是炮打象，用残局啊这个多象杀对方。红方车马双兵，而且呢多象，黑方这个棋车炮啊，缺个象，他肯定是要输棋的。所以到这里的话，对方索性就认输了，摧格获胜。